எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சுவி ரெசிபீஸில் பலாக்கொட்டையும் ஜவ்வரிசையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பலாப்பழ சீசனில் பழம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதில் இருக்கிற கொட்டையை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட்லெட்டாக செஞ்சோன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் இந்த கட்லெட் செய்யறதுக்கு ஒரு கப் மாவு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கிறேன் இது நூற்றம்பது கிராம் இருக்குது தண்ணியில் ஒரு டைம் அலசிட்டு ஊற வைக்கணும் இது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊறணும் அப்போ இது சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்லெட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பலாக்கொட்டை ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ஜவ்வரிசிக்கு இதை வந்துட்டு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்குறேன் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருக்குது இப்போ வந்துட்டு இதை தோலை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பலாக்கொட்டையுடைய தோல் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஜவ்வரிசி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்குது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஒரு நாலு பிரெட் ஸ்லைஸ் வந்துட்டு எடுத்துருக்குறேன் இது வந்துட்டு ஹோல் வீட் பிரெட்டு ஒரு பைண்டிங்காக ரெண்டு ஆனியன் பொடியாக கட் பண்ணது கொத்தமல்லி கருவேப்பில மூணு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கடலை மாவு அரிசி மாவு ஒரு கிறிஸ்பினஸ்க்காக இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல இந்த பலாக்கொட்டையை நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கூட தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படியே குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் இதோட அரைச்சி வச்ச பலாக்கொட்டையை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரெட் ஸ்லைஸை இந்த மிக்சி ஜாரில் ஒன்றும் பாதியமாக பிச்சு போட்டுட்டு இதையும் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பவுடர் பண்ணி வச்ச பிரெட் தூளை இந்த மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச க்ரீன் சில்லி கருவேப்பில் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு அதோட கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இதில் சில்லி பவுடர் ஒன்றரை ஸ்பூன் நம்ம ஏற்கனவே க்ரீன் சில்லி வந்துட்டு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட தனியா பவுடர் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் இந்த கட்லெட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கிறிஸ்பினஸ்க்காக நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இது கூட தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இந்த ஜவ்வரிசியில் இருக்கிற தண்ணியே சரியாக இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவு ரொம்ப திக்காக கெட்டியாக இருந்தால் தான் கட்லெட் ஷேப்பு ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த மாவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது உப்பு காரம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இதை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாவை நல்லா கெட்டியாக பெசஞ்சாச்சு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்லெட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதை மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு கட்லெட் ஷேப்புக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் மீடியம் திக்னஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னைக்கு ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை வேணும்னா கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதை வந்துட்டு நீளவாக்கில் உருட்டிட்டு ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கூட ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு செட்டு கட்லெட் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் இந்த கட்லெட்டாக ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுருக்கணும் மேலே ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த கட்லெட் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார அடுத்த பேட்ச் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் சுட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போது ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் 
பாருங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா இருக்குது எல்லா கட்லெட்டையும் இதே மாதிரி திருப்பி விட்டு இன்னொரு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா வர வரைக்கும் நம்ம சுட்டெடுக்கணும் இப்ப ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா மாறிடுச்சு பாருங்க நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கு இதை வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த பலாக்கோட்டை ஜவ்வரிசி கட்லெட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சாஸோடு சேர்த்து சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னைக்கு இதை புதினா சட்னியோடு சேர்த்து சர்வ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும்